গত দিন আমরা আলোচনা করেছি ক্লাস টুয়েলভদের এম সি কিউ নিয়ে মানে এম সি কিউ আমরা কীভাবে অ্যাটেন্ড করবো এম সি কিউর জন্য কীভাবে আমরা প্রস্তুতি নেব সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি আজকে আমি বলবো উচ্চ মাধ্যমিকের ইংরেজিতে সব থেকে ভালো নাম্বার পাওয়ার জন্য যেটা শেখা প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের প্রয়োজন এই বছরের শুরুতে বলি সেটা হচ্ছে এস এ কিউ লেখা শেখা যদি এস এ কিউ লেখাটা আমরা একবার শিখতে পারি তাহলে আমরা ব্রড কোয়েশ্চেনও এক্সেল করতে পারবো আমরা ব্রড কোয়েশ্চেনও লিখতে পারবো আর এস এ কিউটা শেখা কোনো রকেট সায়েন্স না যে কেউ এস এ কিউ লিখতে পারে প্রথম যেটা করতে হবে প্রথমে তোমাকে স্টপ করতে হবে আজকে থেকেই এস এ কিউ মুখস্থ করা আর এস এ কিউ মুখস্থ করার ক্ষেত্রে একটা বিপদ সংকেত রয়েছে যে আমরা কোশ্চেনটা পড়ি না আমরা কেবল কিন্তু উত্তরটাই মুখস্থ করি এটা কিন্তু একটা মারাত্মক শর্টকামিংস মানে ত্রুটি বলতে পারো আমি যখন ব্রড কোয়েশ্চেনও পড়ি তখন কিন্তু কোশ্চেনটাকে পড়ি না আমরা উত্তরটা করি অঙ্ক করার সময় এটা নাকি অনেক স্যাররা বলেন পাটিগণিত বিশেষ করে বা যে কোনো অঙ্ক যে প্রশ্ন পড়লেই ফিফটি পারসেন্ট অঙ্ক নাকি হয়ে যায় আমরা যারা মোটামুটি প্র্যাকটিস করি তারা জানি হ্যাঁ ঠিক আগে কোশ্চেনটাকে ভালো করে বুঝতে হবে তাই এসে কিউ লেখার আগে তোমাকে কিন্তু কোশ্চেনটা প্রশ্নটা কি বলছে সেটা বুঝতে হবে উচ্চ মাধ্যমিকে এস এ কিউ কত মার্ক্সের আসে চার চার আট মার্ক্সের আসে মানে গল্প থেকে ছটা দেবে চারটে লিখতে হবে অনেক সময় আটটা দেয় চারটে লিখতে হয় আবার কবিতা থেকেও একইভাবে কিন্তু আটটা দেবে তোমাকে চারটে মানে প্রত্যেকটা গল্প থেকে দুটো করে দেবে তোমাকে একটা বা তুমি কোনো গল্প থেকে দুটো দুটোই লিখতে পারো মানে তোমাকে টোটাল চারটে লিখতে হবে আবারও বলছি টোটাল আটটা দেবে প্রত্যেকটা গল্প থেকে দুটো করে দেবে তোমাকে যে কোনো চারটে লিখলেই হবে এই আট নাম্বার কিন্তু শুধুমাত্র এই আট নাম্বার আমার হেল্প করবে না ওই ব্রড কোয়েশ্চেনও হেল্প করবে যেখানে ওয়ান প্লাস টু প্লাস ওয়ান প্লাস করে দেওয়া থাকে আমরা আজকে লিখেছি একটা ব্রড কোয়েশ্চেন এবং পরবর্তী এপিসোডে বা পরবর্তী ভিডিওতে এই সিরিজে আমরা বুঝব যে ব্রড কোয়েশ্চেন আনকমনও কী করে লেখা যায় এত টেনশনের কিচ্ছু নেই রাইট স্ট্র্যাটেজি ওয়াইজ চললে এইচএসসি ইংরেজিতে নাম্বার পাওয়া কোনো ঘটনা না একশো একশো পেয়েছে নাইনটি সিক্স নাইনটি সেভেনটা অহরহ স্টুডেন্টরা পেয়েছে কিচ্ছু ব্যাপার না জাস্ট আমরা তো প্রত্যেক দিন পড়া দিচ্ছি এইটাকেই মক টেস্ট করে ভিডিও করব যে প্রত্যেক দিন আইজাবিট আর অনকেলিং আটরি এর থেকে কি কি কোশ্চেন পড়া থাকলো তা নিয়ে মক টেস্ট প্রত্যেক দিন হচ্ছে আগামী সোমবার দিনও হবে তাই তো তো আমরা আজকে এস এ কিউটা নিয়ে আলোচনা করবো এস এ কিউ এস এ কিউ হচ্ছে শর্ট অ্যান্সার কোশ্চেন অনেকে শর্ট অ্যান্সার টাইপ কোশ্চেনও বলে ঠিক তো এস এ কিউ আমি বোর্ডে বেশ কিছু এস এ কিউ লিখেছি আমি একটুখানি এস এ কিউ লেখার আগে এইটা তোদেরকে বলে দিই যে যে কোনো উত্তর লেখার আগে একটা টাইপ বা একটা একটা প্যাটার্ন মেনটেন করতে হয় আমরা সাবজেক্টের প্যাট মানে সেন্টেন্সের প্যাটার্ন তো জানি সাবজেক্ট ওয়ার্ড অবজেক্ট তাই তো আর রেস্ট পার্ট থাকে এটা হচ্ছে যে কোনো সেন্টেন্সের প্যাটার্ন ভালো করে বোঝ খুব আহামারি বলছি রকেট সায়েন্স নয় একটু ভালো করে বুঝে দেখো যে এইখানে যদি সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট রেস্ট একটু কোশ্চেনে আসি হোয়াট ক্যান নট বি রেসিস্টেড বাই গার্লস তার মানে মেয়েরা কোন জিনিসকে রেসিস্ট বা বিরোধিতা করে না তাহলে এটা কি চাইছে অবজেক্ট চাইছে কি চাইছে অবজেক্ট চাইছে তাহলে কখনো কি চাইবে অবজেক্ট চাইবে আবার এখানে আসি হু ওয়েটেড ফর কালামস ফাদার কারা কালামের বাবার জন্য অপেক্ষা করতো তাহলে এখানে চাই চাইছে কি সাবজেক্ট তাহলে কখনো সাবজেক্ট তোমার উত্তর হবে কখনো তোমার অবজেক্ট উত্তর হবে আর প্রশ্নগুলো কি দিয়ে হয় ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড দিয়ে হয় কখনো হু কখনো হুম কখনো ওয়্যার কখনো ওয়াই কখনো হুইচ কখনো হোয়েন এগুলো দিয়ে কোশ্চেন হয় ওয়েন দ্য লেডি ওয়াজ রিটার্নিং হোম কোশ্চেন হয় তো কোশ্চেনগুলো ঠিক এই রকম এবার যদি প্রশ্নের মধ্যে ডু বা ডাজ থাকে তাহলে বুঝতে পারে প্রেজেন্ট টেন্সে আছে তখন আমার এই ভার্বটা যদি ডু থাকে তাহলে ভার্বটা যা আছে তাই থাকবে আর যদি ডাজ থাকে তাহলে ভার্বের সঙ্গে ইয়েস অথবা এস যুক্ত করতে হয় তাই তো আর যদি কোশ্চেনে দেখি আমি ডিড আছে বেসিক জিনিস তাহলে এই ভার্বের সঙ্গে ইডি যুক্ত করতে হবে অর্থাৎ এই ভার্বটাকেও সেকেন্ড ফর্মে আনতে হবে সব সময় কিন্তু ইডি যুক্ত কবার দেখা গেল পুট থাকলো তুই পুটেড করে দিলি এগুলো তো প্র্যাকটিস করে করে আসতে হবে আগে বেসিক সেন্স তারপরে কিছু জায়গায় আমার প্রবলেম হতেই পারে সেগুলো আমি ধীরে ধীরে 
আমি ওভারকাম করব এই হচ্ছে একটা বেসিক জিনিস তোদেরকে আমি প্রথমে তোমাদেরকে বোঝালাম যে এইভাবেই আমাদের এস এ কিউ অ্যাটেন্ড করতে হয় এটা ছিল আমাদের কি বললাম ফর্মুলা এবার আমরা অপারেশন থিয়েটারে আসব আমরা প্র্যাকটিক্যাল করব যে কিভাবে উত্তরটা লিখতে হয় প্রত্যেকটা উত্তর ভালো করে বুঝব হোয়াট ক্যান নট বি রেসিস্টেড বাই ফ্ল্যাটারি প্রথমত এটা প্যাসিভ ভয়েসে আছে তাহলে প্যাসিভ ভয়েসে কিন্তু সবসময় অবজেক্টটা আগে থাকে যে ক্রিকেট ইজ প্লেইড বাই আস তাই তো তাহলে অবজেক্টটা কোথায় এসছে প্যাসিভ ভয়েসে আগে তাহলে এখানে কিন্তু অবজেক্ট জাস্ট হোয়াট যেখানে থাকবে সেই জায়গায় আমরা কেবলমাত্র উত্তরটা লিখে দিলেই হয়ে গেল তাহলে এখানে উত্তরটা কি লিখবো ফ্ল্যাটারি কি লিখবো ফ্ল্যাটারি যা আছে তাই কিচ্ছু নেই তাহলে আমি কি বোকার মতন মুখস্থ করব ফ্ল্যাটারি ক্যান বি রেসিস্টেড ফ্ল্যাটারি ক্যান বি রেসিস্টেড ওরে পাগল হয়ে যাচ্ছে আমার ছেলে মেয়ে আমার মাও খুশি বাবাও খুশি আমার মেয়ে খুব বই পড়ে কাকিমা ও বলদ ও মুখস্থ কিচ্ছু বোঝে না যারা বোঝে তারা কখনো মুখস্থ করবে না এখানে মুখস্থ করবার কিছু আছে হ্যাঁ এখানে কি দেখবার আছে ফ্ল্যাটারি বানানটাকে একটু দেখতে হবে তাই তো আর বাদ বাকি সব বানান থাকবে তবে পরীক্ষায় কিন্তু অনেক সময় রেসিস্টেড বানান দেবে না তখন যদি এরকম কোয়েশ্চেন দেয় হোয়াট ক্যান নট ফিউ গার্লস ডু হোয়াট ক্যান নট ফিউ গার্লস ডু তাহলে ফিউ গার্লস ক্যান নট রেসিস্ট ফ্ল্যাটারি হয়ে গেল ঠিক তখন কিন্তু তোমাকে রেসিস্ট বা রেজিস্ট বানানটাও কিন্তু জানতে হবে উচ্চারণটা রেজিস্ট এখান থেকে এসছে রেজিস্টেন্স ঠিক আছে হোয়াই ডিড দ্য গার্ল প্রেফার আ শর্ট জার্নি কেন মেয়েটি একটি ছোট্ট জার্নিকে প্রেফার করেছিল মানে ও বিবেচনা করেছিল তাহলে এই বাক্যের সাবজেক্টটাকে খুঁজতে হবে দ্য গার্ল তাহলে আমি এখানে কি লিখবো দি গার্ল এই বাক্যে কি আছে ডিড তাহলে আমাকে এইটাকে পাস টেন্স করতে হবে তাহলে পি আর ই এফ ই ডবল আর ইডি এই জায়গা তোমাকে একটু মুখস্থ রাখতে হবে একবার তুমি মুখস্থ রাখো মনে রাখো আগামী দিনের প্রবলেম হবে না দ্য গার্ল প্রেফার্ড কি এ শর্ট জার্নি তুমি অ্যাজও লিখতে পারো বিকজও লিখতে পারো অ্যাজও লিখতে পারো বিকজও লিখতে পারো কারণটা কি সি এটা কোন টেন্সে আছে পাস্ট টেন্সে তাহলে সি ক্যানটা কি হয়ে যাবে কুড নট সি কুড নট তাই তো কি আছে বলো she could not sit for she could not sit for koto more than more than 2 or 3 hours ei to byapar in the train compartment likhleo chole na likhleo chole ei to basic jinish tale amake ei tukuni tomake mukhosto rakhte hobe text jokhon porcho tumi emni parbe তাহলে দেখা গেল আমি দশটা কোয়েশ্চেন করছি তার মধ্যে আমাকে সাতটা আমি এক একা পারছি তিনটে আমাকে একটু মনে রাখতে হচ্ছে আর যদি আমি বলদের মতো দশটাই মুখস্থ করি তাহলে তোমার সমস্যা হোয়াট ওয়াজ দ্যাট হোয়াট ওয়াজ ট্যান্টালাইজিং ফর দ্য ন্যারেটার লেখকের জন্য লেখক ঠিক নয় ন্যারেটার মানে বক্তা বক্তা আর লেখক দুজনে আলাদা বক্তার জন্য মানে যে গল্পটা বলছে এবং তার হয়ে তিনি লিখছেন কোন জিনিসটা তার মনে আসা জাগাচ্ছিল আমরা বলেছি ওয়াটের জায়গায় অ্যান্সারটা লিখবো তা লিখবো দিক কি দ্য পারফিউম দ্য পারফিউম ফ্রম দি গার্লস হেয়ার দি গার্লস অবশ্য পোস্ট অফিয়াস হেয়ার তারপরে যা আছে তাই ওয়াজ ট্যান্টালাইজিং দ্য ন্যারেটার কিছু আছে কিচ্ছু আছে দ্য পারফিউম গন্ধটি মেয়েটির চুল থেকে ফ্রম দি গার্লস এয়ার ওয়াজ ট্যান্টালাইজিং দ্য নাইট কি কঠিন আছে বলো বাড়িতে যখন পড়বো একটু জাস্ট বুদ্ধি দিয়ে পড়লেই তো হয়ে যায় হু ওয়েটেড ফর কালামস ফাদার এই এত বড় কোয়েশ্চেন দেখেছি বাপ রে বাপ আমি দূরে থাকি আমি এত বড় কোয়েশ্চেন লিখতে পারবো না প্রথমত ইম্প্রেশন আমাদের এরকম তৈরি হয় ব্রড কোয়েশ্চেন মানেই কঠিন কিন্তু তোরা জানিস তো ব্রড কোয়েশ্চেন মানে যত লেন্দি কোয়েশ্চেন হয় তত তত সোজা হয় কিছু কিছু ক্ষেত্রে কঠিন থাকতে পারে কিন্তু মোস্ট অফ দ্য কেসে সোজা হয় এখানে জাস্ট হুয়ের জায়গায় উত্তর লেখ পিপল অফ ডিফারেন্ট রিলিজিয়ান্স তারপরে যা আছে তাই এখান থেকে পুরো তুলে দিলেই হয়ে গেল বিভিন্ন ধর্মের মানুষজন 
অপেক্ষা করত কালামের বাবার জন্য ওই মস্কের বাইরে প্রার্থনার শেষে তাই তো তাই তো আবার যদি কোশ্চেনটা ঘুরিয়ে দেয় এই কোশ্চেনটা যদি ঘুরিয়ে দেয় হোয়াট দ্য পিপল অফ ডিফারেন্ট রিলিজিয়ান্স হোয়াট ডিড বা হোয়াট দ্য পিপল অফ ডিফারেন্ট রিলিজিয়ান্স ডু আফটার দ্য ইভিনিং প্রেয়ার্স দ্য পিপল অফ ডিফারেন্ট রিলিজিয়ান্স ওয়েটেড ফর কালামস ফাদার উইথ বোলস অফ ওয়াটার তাই তো ওকে হাউ ডু দ্য রোডস অ্যাপিয়ার অ্যাট নাইট ইন দ্য হিলস রাত্রিবেলায় পাহাড়ের যে রাস্তাগুলো আছে সেগুলো কেমন ছিল বলতে পারবে কোয়াইট অ্যান্ড ডিজার্টেড এবার এখানে কি জানার আছে কোয়াইট বানানটি বই বের করো দেখো তো কোয়াইট বানান কি আছে কিউ ইউ আই ইটি না কিউ ইউ আই টি ই দেখো ভালো করে দেখো আমার কথায় বিশ্বাস করার দরকার নেই নিজেরা একটু দেখো নিজেরা কাজ করো দেখো কি আছে কিউ ইউ আই ইটি না কিউ ইউ আই টি ই বলো কিউ ইউ আই ইটি তাহলে কিন্তু ওটা কোয়াইট তাহলে কোয়াইট আর ডিজার্টেড ঠিক তাহলে হাউ ডু দ্য রোডস অ্যাপিয়ার অ্যাট নাইট ইন দ্য হিলস এই বাক্যের সাবজেক্টটা কি বলতে পারবে দ্য রোডস তাহলে এই বাক্যের সাবজেক্টটা কি দ্য রোডস এখানে অনেকগুলো রাস্তা বলে আমাকে এখানে অ্যাপিয়ারই লিখতে হবে প্রেজেন্ট টেন্সে আছে না ডু দিয়েছে অ্যাপিয়ার কেমন কোয়াইট অ্যান্ড ডেজার্ট ডেজার্ট ডিই এ সি আর টিই ডি ডেজার্ট ইন দ্য সরি অ্যাট নাইট ইন দ্য হিলস কি আছে আমি শুধু এই কথাটুকু লিখলাম কোয়াইট অ্যান্ড ডেজার্ট কঠিন আছে কঠিন নেই কিচ্ছু নেই What was the hermit doing when the Tsar first saw him? Here we have two tongues. This is the one thing and this is the one thing. When we have two tongues, the first question is what was the hermit doing? When the Tsar first saw him, then we have to write this one thing. When the Tsar first saw him, 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 saw the hermit. Because first we have to use the noun first. তাহলে হি ওয়াজ কি করছিলেন হি ওয়াজ ডিগিং হি ওয়াজ ডিগিং দি গ্রাউন্ড একটু ডিটেলে লিখতে পারি ইন ফ্রন্ট অফিস হাট আমরা জানি তো এইগুলো আমরা এই ফ্রেজেসগুলো আমাদের মুখস্থ কিন্তু প্রবলেম কোথায় শুরুতেই ছেলে মেয়েদেরকে এগুলো বলে দেওয়া হয় না শুরুতেই ছেলে মেয়েদেরকে এগুলো বলে দেওয়া হয় তাহলে মাস্টারমশাই যে নোটসগুলো দিচ্ছে সেই নোটসগুলোকে ছেলে পেলে তো গুরুত্ব দেবে না স্যাররা সেটা মনে করেন কিন্তু এই বছরের শুরুতেই বলেছি এসে কিউ মুখস্থ নয় এসে কিউ লেখা শেখো আমি আগে যখন এসে কিউ লেখা তামো তোরা মনে করে দেয় আমি কিন্তু তোমাদেরকে বারবার করে বলেছি এখানে সাবজেক্টটাকে একা লেখা যায় চেষ্টা করো তুমি পারবে মুখস্থ করবে না আমি রিপিটেডলি বলেছি তাহলে এত মুখস্থ করে তুমি পারবে না পারবে না তুমি এত মুখস্থ করে হু বিকাম আ ফ্রেন্ড অফ দ্য জার আচ্ছা কে রাজার বন্ধু হয়ে গেছিল ইয়াস তাহলে দ্য বিয়ার্ডেড ম্যান এখানে যদি কেউ লেখে দ্য উন্ডেড ম্যান হতে পারে The bearded man became a friend of the Tsar. This is the question that I have written in the book. I have not written any questions. I have written a question that I have written in the book. I have written a question that I have written in the book. I have written a question that I have written in the book. I have written a question that I have written in the book. I have written a question that I have written in the book. But I have written a question that I have written in the book. কি কি জিনিস আমরা মনে রাখবো বা কি কি জিনিস আমাদের একটু লক্ষ্য রাখতে হবে সেগুলো দেখব এবার থেকে বোধ করি যে তোমরা যখন এসে কিউ করবে বা পড়বে একটু হলেও সেন্সটা ইম্প্রুভ হবে একটু হলেও আমরা নিজেরা নিজেরা লেখার চেষ্টা করব আর ভয়টা মন থেকে চলে যাবে হোয়াট ইজ দ্য কমপ্লেকশন অফ দ্য সান আমরা জানি গোল্ড ইজ দ্য কমপ্লেকশন অফ দ্য সান বা আমরা গোল্ডেনও লিখতে পারি তাহলে আমরা যদি এভাবে লিখি দ্য কমপ্লেকশন অফ দ্য সান ইজ গোল্ডেন ता हल आज लिखी गोल्डन इज द कम्प्लेक्शन अब द सान क्योंकि किचु किचु समय शार क्षेत्र सुनते ये क्योंकि भारत लागे द कम्प्लेक्शन अब द सान इज गोल्डन क्लियर व्हाट इज सामार्स लीज 
আসলে এখানে হোয়াট ইজ সামার স্লিজ মানে হোয়াট ইজ মেন্ট বাই সামার স্লিজ তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি সামার স্লিজ যেমনভাবে প্রশ্নের চেয়েছে ঠিক সেভাবে দেখবো ইজ দেখবো আমরা পড়ানোর সময় বলেছিলাম ইজ দ্য ডিউরেশন অফ সামার ঝামেলা শেষ এই কথাটুকু লিখলেই কিন্তু হয়ে যায় where will the green twig rise from ei jaga ektu khani amake nojor dite hobe je ekhane kintu ekta beaver di diyeche bad dewa jabe na tale subject ta ke ektu sajiye boli subject ta the green twigs eta subject eta auxiliary verb eta main verb tai to ta ami sajabo prothome ki the green twigs will rise from close to the ground eta to boite porechi amra tale ei tukuni ongsho tomake mone rakhte hobe thik what do you mean by art cape jokhon kokhono bolbe je tumi ki mone koro ei phrase ta diye tokhon kintu tomake ei bhabe likhte hobe the phrase tumi kokhono likhte jeo na i mean লিখতে যেও না তুমি মনে করনি তখন লিখবে দ্য ফ্রেজ ফ্রেজটা লিখবে যেটা এইটা দিয়েছে এটা লিখবে মিনস কেন এই ফ্রেজটা একটাই ফ্রেজ তাহলে এই ফ্রেজটা কী মিন করে হলো বা এ হলো ঠিক আছে হলো প্লেস তাই তো কি আছে আফটার দ্য রুট ইজ কমপ্লিটলি পুলড আউট আফটার দ্য ট্রি ইজ আপ রুটেড এভাবে লিখলেও হয় after the tree is uprooted eta likhle hoy after the root is completely uprooted ba pulled out mane shekot ta tule anar por je phaka jayga ta pore thake ota ke earth ke bola hoy what provides the pillow of the soldier ekhane what er jaga likhte pari the fern the fern tarpor ja ache tai ta bodh kori তোমাদের এসে কিউ নিয়ে আর সমস্যা থাকবে না তবে সর্বশেষে আমি যেটা তোমাদেরকে সাজেস্ট করতে পারি বা তোমরা বলতে পারো অ্যাডভাইস বলতে পারো টিপস বলতে পারো সেটা হচ্ছে এসে কিউ মুখস্থ করবে না কনফিডেন্ট থাকো এসে কিউ তুমি এক একা লিখতে পারবে কুড়িটা এসে কিউ থাকলে হয়তো দু একটা তোমার কঠিন লাগবে সেই দু একটা তুমি মুখস্থ করবে কিন্তু সেই দু একটা তুমি বুঝে পড়ো দেখবে সবটাই তোমার আয়ত্তে চলে আসবে চেষ্টা করবে কিছু কিছু একা লিখবার একা একা লিখে তুমি তোমার স্যারকে দেখাবে যে স্যারের কাছে তুমি পড়ো যে স্যার হয়েছে কি না ভুল হবে ভুল হলে কিন্তু থেমে থেকো না যে ভুলটাই একটা প্রসেস যদি তুমি ভুল হয়ে তুমি থমকে যাও তাহলে তুমি কিন্তু শিখতে পারবে না আমরা যখনই মক টেস্ট নিই মক টেস্ট নেওয়ার একটা উদ্দেশ্য থাকে যে ছাত্রছাত্রীদের ভুলটা কোথায় সেটা দেখিয়ে দেওয়া যাতে করে আগামীতে সেই সেম মিস্টেকসটা না হয় ভুল করো কিন্তু রিপিটেড ভুল করো না এটা হচ্ছে মূল কথা ভালো থেকো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই আজকের ক্লাসেসটা এই পর্যন্ত কেমন লাগলো জানিও আর পুরো ভিডিওটা পারলে বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো টাটা